வணக்கம் மாலை முரசு செய்திகளை விரிவாக பார்ப்பதற்கு முன் தலைப்புச் செய்திகளை பார்க்கலாம் மேகதாதுவின் குறுக்கே கர்நாடகா அணை கட்டினால் தமிழகத்தின் நலன் பாதிக்கும் தடுத்து நிறுத்த வேண்டும் என பிரதமருக்கு முதலமைச்சர் பழனிசாமி கடிதம் தமிழிசையுடன் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்ட மாணவி சோபியா ஜாமீனில் விடுதலை இடம் அறிந்து பேச வேண்டும் என நீதிபதி தமிழ்ச்செல்வி அறிவுரை சோபியாவை ஸ்டாலினும் தினகரனும் ஆதரிப்பது நியாயமா என பொன் ராதாகிருஷ்ணன் கேள்வி தமிழிசையின் செயல் பெருமை தன்மை அற்றது என ஸ்டாலின் உள்ளிட்ட தலைவர்கள் கருத்து எட்டு வழிச்சாலைக்கு நிலம் எடுக்க உரிமையாளர்களிடம் கருத்து கேட்க தேவையில்லை சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட வழக்கு தள்ளுபடி சென்னை சத்தியமூர்த்தி பவனில் காங்கிரசார் கட்டி புரண்டு சண்டை காங்கிரசார் முன்னிலையில் ஒருவருக்கொருவர் திருநாவுக்கரசர் முன்னிலையில் ஒருவருக்கொருவர் அடிக்க பாய்ந்ததால் பரபரப்பு மேகதாது அணை விவகாரத்தில் கர்நாடக அரசின் நடவடிக்கை தமிழக விவசாயிகளின் வாழ்வாதாரத்தை பாதிக்கும் என பிரதமருக்கு தமிழக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி எழுதியுள்ள கடிதத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளார் இது தொடர்பாக பிரதமருக்கு முதலமைச்சர் எழுதியுள்ள கடிதத்தில் மேகதாது அணைக்கு அனுமதி கோரி கர்நாடக அரசு தன்னிச்சையாக விண்ணப்பித்துள்ளது என்றும் கர்நாடக அரசின் நடவடிக்கை தமிழக விவசாயிகளின் வாழ்வாதாரத்தை பாதிக்கும் என்று தெரிவித்துள்ள முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி காவிரி குறுக்கே மேகதாது அணை கட்ட கொடுத்த அறிக்கையை பரிசீலிக்கக் கூடாது என்றும் அந்த கடிதத்தில் வலியுறுத்தியுள்ளார் பாஜகவுக்கு எதிராக கோஷம் எழுப்பியதால் கைது செய்யப்பட்ட மாணவி சோபியாவுக்கு நீதிமன்றம் ஜாமீன் வழங்கியுள்ளது தமிழக பாஜக தலைவர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் சென்னையிலிருந்து தூத்துக்குடி செல்லும் விமானத்தில் நேற்று பயணம் செய்தார் அப்பொழுது சோபியா என்ற மாணவி பாசிச பாஜக ஆட்சி ஒழிக என கோஷமிட்டார் இதனையடுத்து தமிழிசைக்கும் மாணவி சோபியாவுக்கும் இடையே வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது சோபியா தனது பேச்சுக்கு மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் என தமிழிசை சவுந்தரராஜன் வலியுறுத்தினார் ஆனால் சோபியா மறுத்துவிட்டார் இதனையடுத்து தமிழிசை சவுந்தரராஜன் அளித்த புகாரின் அடிப்படையில் சோபியாவை போலீசார் கைது செய்தனர் பின்னர் அவரை நீதிபதி முன் ஆஜர்படுத்தினர் சோபியாவை பதினைந்து நாட்கள் நீதிமன்ற காவலில் அடிக்க நீதிபதி உத்தரவிட்டார் சோபியாவுக்கு உடல்நலக் குறைவு ஏற்பட்டதைத் தொடர்ந்து தூத்துக்குடி அரசு மருத்துவமனையில் அவர் அனுமதிக்கப்பட்டார் இதற்கிடையே சோபியா மீது கொடுக்கப்பட்ட புகாரை திரும்பப் பெறக் கோரி திருவாரூர் மற்றும் திருத்துறைப்பூண்டியில் அரசு கல்லூரி மாணவர்கள் வகுப்புகளை புறக்கணித்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் இதேபோல் இந்திய ஜனநாயக வாலிப சங்கம் சார்பில் சோபியாவை விடுதலை செய்யக் கோரி தூத்துக்குடி விமான நிலையத்தில் ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது இந்நிலையில் மாணவி சோபியாவுக்கு நிபந்தனையற்ற ஜாமீன் வழங்கி தூத்துக்குடி நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது அதற்கான மனுவை விசாரித்த நீதிமன்றம் பொது இடத்தில் இனி இவ்வாறு பேசக்கூடாது என்று அறிவுரை கூறி ஜாமீன் வழங்கியுள்ளது புதுக்கோட்டை போலீஸ் ஸ்டேஷனில் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துருக்கேன் அது கூறிய ரசிகர் எனக்கு தரவில்லை நான் கொடுத்த புகாருக்கு எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை சோபியா அவர்களுக்கு இன்னைக்கு பிணை மனு தாக்கல் செய்கின்றோம் காலையில் இரண்டு பிரிவுகளும் சட்டப்பிரிவுகளும் ரிமாண்ட் செய்யப்பட்டுள்ள இரண்டு சட்டப்பிரிவுகளும் பிணையில் விடக்கூடிய குற்றமாக இருப்பதால் உடனடியாக பிணை கடைக்கு கிடைத்துவிடும் என்ற நம்பிக்கையில் இருக்கின்றோம் இன்னொன்று மாநில மனித உரிமை ஆணை ஆணையம் வந்து உடனடியாக அதனுடைய சேர்பர்சன் இந்த வழக்கை சூப்போட்டாவை எடுத்து விசாரணை செய்ய வேண்டும் ஏனென்றால் எட்டு ஒன்பது மணி நேரத்துக்கு மேலாக விசாரணை என்ற பெயரில் மாணவி சோபியாவை காவல் நிலையத்திலும் விமான நிலையத்திலும் காவலர்கள் சித்திரவதை செய்திருக்கின்றார்கள் இது சம்பந்தமாக விசாரணை செய்ய வேண்டும் அதேபோன்று மாணவியுடைய தந்தை கொடுத்த புகார் மீது வழக்கு உடனடியாக பதிவு செய்யப்பட பாஜகவுக்கு எதிராக பேசிய தூத்துக்குடி மாணவி சோபியாவுக்கு தமிழக அரசியல் கட்சியினர் ஆதரவும் எதிர்ப்பும் தெரிவித்து வருகின்றனர் சென்னை விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய தமிழிசை சவுந்தரராஜன் தனிப்பட்ட முறையில் கடும் சொற்களை யாரும் பேசக்கூடாது என்றும் இடம்பொருள் அறிந்து பேச வேண்டும் எனவும் தெரிவித்தார் பொது வழியில் அதுவும் பயணிகளுக்கு மத்தியில் விமானத்திற்கு உள்ளே மறுபடி இங்க பதிவு செய்கிறேன் விமானத்திற்கு உள்ளே விமானத்திற்கு உள்ளே நடப்பது மிக தவறு 
ரெண்டு வேறு வேறு கொள்கை உள்ள அரசியல் கட்சி தலைவர்கள் விமானத்தில் வரலாம் வரும்போது சண்டை போட்டுக்கலாமா பேச்சுரிமை தானே இருக்குது உடனே நீ உன் கொள்கை ஏன் கொள்கை சண்டை போட்டா என்ன ஆகும் மற்ற பயணிகள் இல்ல ஒரு நிமிஷம் ஒரு நிமிஷம் பிளைட்டுக்குள்ளயா உங்க வீட்டுக்குள்ள வந்து சத்தம் போடுவாங்களா பேச்சுரிமைனா இருக்கட்டும் இதே மாதிரி ஒரு மேடை போடட்டும் அவங்களும் பேசட்டும் நானும் பேசுறேன் வெளியே வரட்டும் பர்மிஷன் வாங்கட்டும் நானும் பேசுறேன் அவங்களும் பேசுறேன் நீங்களே ஒரு விமானத்துல போறீங்க உங்களை எதிர்த்து ஒருத்தர் பக்கத்துல உட்காந்து கோஷம் போட்டுட்டு இருந்தா நீங்க பண்ணுவீங்களா அதற்கென்று ஒரு இடம் இருக்கிறது பேச்சுரிமை இருக்கிறது அதற்கென்று ஒரு தளம் இருக்கிறது அதற்கென்று ஒரு இடம் இருக்கிறது அதனால நான் சொல்றேன் இதே அரசியல் கட்சி தலைவர்களை எதிர்த்து கோஷம் போட்டா அவர்கள் எப்படி சும்மா இருப்பார்களா என்பது எனது கருத்து திமுக தலைவர் ஸ்டாலினோ அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழக தலைவர் டி டிவி தினகரனோ விமானத்தில் செல்லும் போது அவர்களது கட்சியை விமர்சித்தால் ஏற்றுக்கொள்வார்களா என பொன் ராதாகிருஷ்ணன் வினா எழுப்பியுள்ளார் வழக்கு கொடுத்திருக்க கூடாது கைது செய்திருக்க கூடாது அப்படின்னு அவங்க கருத்து சொல்லிக்கிறாங்க அப்படின்னா இது நாளையிலிருந்து இந்த தலைவர்கள் எல்லாம் விமானத்தில் செல்லும் போது அல்லது எந்த இடத்துக்கும் போகும்போது அவங்க காதுக்குள்ள வந்து இருந்து சொல்ல முடியும் சத்தம் போட்டு அதனுடைய தலைவருடைய முன்பாகவே காதல போய் சத்தம் போட்டு சொல்லலாம் அப்படின்னு அவங்க அனுமதி கொடுக்குறாங்களா அந்த அனுமதி கிட்ட ஓப்பனா சொல்லுங்க எங்கள்ட்ட எங்கள் கட்சியை பற்றி நீங்க இந்த மாதிரி எங்கள்ட்ட வந்து தாராளமா சொல்றாங்க கருத்து சுதந்திரம் இருப்பதால் விமானத்தில் கோஷம் எழுப்பலாமா என அமைச்சர் ஜெயக்குமார் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார் அனுமதிக்கப்பட்ட இடங்களில் போராட்டம் நடத்தலாம் என்றும் விளம்பரத்திற்காக இப்படி செய்வதாகவும் தெரிவித்தார் அதே நேரத்தில் திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் சோபியாவுக்கு ஆதரவு தெரிவித்துள்ளார் ஜனநாயக விரோத மற்றும் கருத்துரிமைக்கு எதிரான தமிழக அரசின் இந்த நடவடிக்கை கடும் கண்டனத்துக்குரியது என்று டுவிட்டரில் குறிப்பிட்டுள்ளார் இதனிடையே கோவையில் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்த ஜி ராமகிருஷ்ணன் விமர்சனங்களை அரசியல் கட்சி தலைவர்கள் பக்குவமாக எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் என தெரிவித்தார் தீவிரவாதிகளுடன் தொடர்பு உள்ளதா என விமர்சிப்பது மாநில தலைவருக்கு அழகல்ல என்றும் கருத்து தெரிவித்தார் ஒரு விமானத்தில் ஏதோ ஒரு ஹீட்டட் ஆர்குமெண்ட்ஸ் நடக்குது ஒரு நேரத்தில் அவங்க வந்து கோஷம் போடுறாங்க ஒரு ஒரு மாணவி அதை வந்து ஆர்குமெண்ட் மாணவினா ஓகே இப்படிலாம் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு உங்களுக்கு வந்து ஒரு பக்குவ ஒரு தலைவர் வந்து ஒரு பக்குவமாக நடந்துக்கணும் நிலம் கையகப்படுத்துதல் சட்டத்தின் நூற்று ஐந்தாவது பிரிவு செல்லும் என சென்னை உயர்நீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ளது சேலம் முதல் சென்னை வரை இருநூற்று எழுபத்தி ஏழு கிலோமீட்டர் தொலைவுக்கு அமையவுள்ள எட்டு வழிச்சாலைக்கு தமிழக அரசு நிலம் கையகப்படுத்தி வருகிறது சேலம் தர்மபுரி திருவண்ணாமலை காஞ்சிபுரம் மற்றும் சென்னை மாவட்டத்தில் உள்ள விவசாய விளை நிலங்கள் கையகப்படுத்த தமிழக அரசு தீவிர நடவடிக்கையில் ஈடுபட்டது இதனை கண்டித்து ஐந்து மாவட்டங்களில் உள்ள விவசாயிகள் எதிர்ப்பு தெரிவித்து பல்வேறு போராட்டங்களில் ஈடுபட்டதால் பலர் கைது செய்யப்பட்டனர் இந்நிலையில் மக்களிடம் கருத்து கேட்ட பின்னரே இதுகுறித்து முடிவெடுக்க வேண்டும் என்று கூறி சமீபத்தில் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் பூ உலகின் நண்பர்கள் அமைப்பின் சார்பில் வழக்கு தொடரப்பட்டது இந்த வழக்கு இன்று உயர்நீதிமன்றத்தில் விசாரணைக்கு வந்தது அப்போது இதுகுறித்து கருத்து தெரிவித்த நீதிபதி இரண்டாயிரத்து பதிமூன்றாம் ஆண்டில் கொண்டுவரப்பட்ட நிலம் கையகப்படுத்துதல் சட்டத்தின் நூற்று ஐந்தாவது பிரிவின் கீழ் தமிழக அரசின் நடவடிக்கை செல்லும் என்று குறிப்பிட்டார் மேலும் அரசின் கொள்கை முடிவில் நீதிமன்றம் தலையிடாது என்றும் தெரிவித்தார் மாவட்ட வளர்ச்சிப் பணிகள் தொடர்பான ஆய்வுக் கூட்டம் சென்னையில் முதலமைச்சர் பழனிசாமி தலைமையில் நடைபெற்று வருகிறது சென்னை தலைமை செயலகத்தில் நடைபெற்ற இந்த கூட்டத்தில் துணை முதலமைச்சர் ஓ பன்னீர்செல்வம் அமைச்சர்கள் திண்டுக்கல் சீனிவாசன் ஆர் பி உதயகுமார் வேலுமணி சரோஜா மற்றும் திருப்பூர் திருவண்ணாமலை தேனி வேலூர் மாவட்ட ஆட்சியர்கள் அரசு உயரதிகாரிகள் பங்கேற்றனர் இந்த கூட்டத்தில் நான்கு மாவட்டங்களிலும் நடைபெற்று வரும் அரசு திட்டங்களின் வளர்ச்சிப் பணிகள் நிலை குறித்து முதலமைச்சர் பழனிசாமி கேட்டறிந்தார் நான்கு மாவட்டங்களிலும் அடிப்படை வசதிகளை பூர்த்தி செய்வது குடிநீர் மற்றும் குடிமராமத்து பணிகளை மேற்கொள்வது தொடர்பாக கூட்டத்தில் ஆலோசிக்கப்பட்டது மாவட்டங்களில் மக்கள் தேவைகளை நிறைவேற்றி அரசு திட்டங்களின் பலன்கள் அவர்களை விரைவாக சென்றடைய ஆட்சியர்கள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவுறுத்தினார் சென்னை சத்தியமூர்த்தி பவனில் திரு நாவக்கரசர் முன்னிலையில் கட்சியினர் ஒருவருக்கொருவர் அடிக்க பாய்ந்ததால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் திரு நாவக்கரசர் தலைமையில் 
சென்னை சத்தியமூர்த்தி பவனில் மாவட்ட தலைவர்களின் ஆலோசனைக் கூட்டம் நடைபெற்றது இதில் மாவட்ட தலைவர்களுடனும் மூத்த அதிகாரி மூத்த நிர்வாகிகளுடனும் கட்சியின் வளர்ச்சி குறித்தும் குறைகளை கேட்டறிந்தார் இக்கூட்டத்தில் குமரி அனந்தன் இ வி கே எஸ் இளங்கோவன் கே வி தங்கபாலு மற்றும் காங்கிரஸ் கொறடா விஜயதரணி உள்ளிட்ட ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டனர் அப்போது கட்சியினர் திடீரென அடிதடியில் ஈடுபட்டனர் திருநாவுக்கரசர் ஆதரவாளர்களும் இ வி கே எஸ் இளங்கோவன் ஆதரவாளர்களும் ஒருவருக்கொருவரை அடிக்க பாய்ந்தனர் இதனால் அங்கு பரபரப்பு ஏற்பட்டது முன்னாள் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா மரணம் தொடர்பாக ஜே தீபா மற்றும் மாதவன் ஆகியோரிடம் குறுக்கு விசாரணை நடைபெற்றது ஜெயலலிதா மரணம் தொடர்பாக விசாரிப்பதற்காக முன்னாள் நீதிபதி ஆறுமுகசாமி தலைமையில் விசாரணை ஆணையம் அமைக்கப்பட்டது இதனைத் தொடர்ந்து சென்னை எழுலகத்தில் நடைபெற்று வரும் விசாரணையில் பல்வேறு தரப்பினரும் ஆறுமுகசாமி ஆணையத்தில் நேரில் ஆஜராகி ஜெயலலிதாவின் மரணம் குறித்து விளக்கம் அளித்து வருகின்றனர் இதனையடுத்து ஜே தீபா மாதவன் அப்போலோ மருத்துவர்கள் உட்பட பலருக்கு குறுக்கு விசாரணைக்கு ஆஜராக சம்மன் அனுப்பப்பட்டது அதன் பேரில் ஜே தீபா அவரது கணவர் மாதவன் மற்றும் மருத்துவர் சரவணன் பெரியார் திராவிடக் கழகத்தைச் சேர்ந்த ஆனு ஜெகதீசன் ஆகியோர் இன்று ஆறுமுகசாமி விசாரணை ஆணையத்தின் முன்பு ஆஜரானார்கள் அவர்களிடம் சசிகலா தரப்பு வழக்கறிஞர் ராஜா செந்தூர் பாண்டியன் குறுக்கு விசாரணை செய்தார் ஒரு குடும்ப உறவினர் ரொம்ப நெருங்கிய உறவினர் அது அண்ணன் மகள் இந்த முறையில் என்னை அனுமதிக்கவே இல்லை கடைசி வரைக்கும் என்னை நான் வந்து அவங்கள பார்க்க முடியல அப்படின்றதுனால தான் சந்தேகங்கள் எல்லாருக்குமே பொதுவாக மக்களுக்கும் கூட அதிகரித்தது இந்த விசாரணை போய்கொண்டிருக்கிற நம்ம அதை பார்த்தோம்னா இந்த மாதிரி ஒரு சந்தேகம் எழுந்ததில் தவறே இல்லை நிச்சயமாக சந்தேகங்கள் உள்ளது என்பதை ஆணித்தனமாக சொல்ல முடியும் இந்த விசாரணை இதே போக்கில் சரியான முறையில் நடைபெற்றுமே ஆனால் இதில் ஒரு நல்ல முடிவை நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் இன்னைக்கு நடந்த விஷயங்களில் வந்து வழக்கம் போலவே திருமதி வி கே சசிகலா அவர்கள் தரப்பிலே சத்தியப்பிரமான வாக்குமூலத்தில் என்னவெல்லாம் கொடுக்கப்பட்டனவோ அதில் கொடுக்கப்பட்ட விஷயங்கள் உறுதி செய்வதற்கான கேள்விகளும் இங்கு சாட்சியம் அளித்த சாட்சிகளுடைய முதல் விசாரணை எல்லாமே ஆவண ஆதாரமின்றி அடிப்படையிலான மருத்துவம் தொடர்பான எந்த விதமான ஒரு ஸ்பெஷலிஸ்டுடைய ரிப்போர்ட் இல்லாமல் யூகத்தின் அடிப்படையிலும் சந்தேகத்தின் அடிப்படையிலும் முதல் விசாரணை வந்து கொடுக்கப்பட்டது அப்படிங்கிறத நாங்கள் தெளிவுபடுத்தியிருக்கோம் சிறப்பு நிபுணத்துவம் பெற்ற மருத்துவர்களிடம் வந்து அப்பளோவில் ஜெயலலிதாவிற்கு கொடுக்கப்பட்ட சிகிச்சை தவறானது அப்படிங்கிறத காட்டுவதற்காக எந்த விதமான ஒரு ஆவணமும் தாக்கல் செய்யவில்லைங்கிறத அவர் மூலமாக குறுக்கு விசாரணையில் பதிவு செய்திருக்கிறோம் முன்னூற்று எழுபத்தி மூன்று ஆசிரியர்கள் நாளை நல்லாசிரியர்கள் விருதை பெறவுள்ளதாக அமைச்சர் செங்கோட்டையன் தெரிவித்துள்ளார் சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்த அவர் ஆசிரியர் தின விழா கொண்டாட்டத்தை ஒட்டி பள்ளிகளை தூய்மையாக வைத்திருக்க நாற்பது பள்ளிகளுக்கு நாளை விருதுகள் வழங்கப்படுவதாக கூறினார் யாழ்ப்பாணம் நூலகத்திற்கு ஒரு லட்சத்து ஐந்தாயிரம் சிறப்பு நூல்கள் அனுப்பப்பட்டுள்ளதாகவும் இலங்கைக்கு வருமாறு தனக்கு அழைப்பு விடுக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் கூறினார் அங்கு எம்ஜிஆர் நூற்றாண்டு விழா நடைபெற இருப்பதாகவும் செங்கோட்டையன் தெரிவித்தார் கலைவாணர் அரங்கில் மூன்றரை மணி அளவில் சிறப்பான முறையிலே ஆசிரியர் பெருமக்களை கௌரவம் செய்கின்ற வகையில் நல்லாசிரியர் விருது வழங்குவதற்கு அரசு நடவடிக்கை மேற்கொண்டிருக்கிறது அதிலே முன்னூத்தி எழுபத்தி மூன்று ஆசிரியர் பெருமக்கள் நல்லாசிரியர் விருந்தை பெற இருக்கிறார்கள் பள்ளிகளை தூய்மையாக வைத்துக் கொள்வதற்காக அதற்கும் ஏறத்தாழ பெட்ரோல் டீசல் விலை வரலாறு காணாத அளவுக்கு உச்சத்தை எட்டியுள்ளது பெட்ரோல் டீசல் விலை கடந்த சில நாட்களாக அதிகரித்த வண்ணம் உள்ளது இதனால் அனைத்து தரப்பினரும் பாதிக்கப்படும் நிலையில் பெட்ரோல் டீசல் விலையை குறைக்க வேண்டும் என்று பல்வேறு அமைப்புகளும் போராட்டம் நடத்தி வருகின்றன இந்நிலையில் இன்று மீண்டும் பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விலை அதிகரித்துள்ளது இதுகுறித்து எண்ணெய் நிறுவனங்கள் வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில் பெட்ரோல் விலை நேற்றைய விலையிலிருந்து பதினேழு காசுகள் அதிகரித்து லிட்டருக்கு எண்பத்தி இரண்டு ரூபாய் நாற்பத்தி ஒரு காசுகளாகவும் டீசல் விலை இருபது காசுகள் அதிகரித்து லிட்டருக்கு எழுபத்தி ஐந்து ரூபாய் முப்பத்தி ஒன்பது காசுகளாகவும் உயர்ந்துள்ளதாக கூறப்பட்டுள்ளது இந்த விலை உயர்வு இன்று காலை முதல் அமலுக்கு வந்துள்ளது இதனால் நாடு முழுவதும் அத்தியாவசிய பொருட்களின் விலை உயர்ந்து சாமானிய மக்கள் பாதிக்கப்படும் நிலை உருவாகியுள்ளது
பார்த்தால் பசி தீரும் என்பது போல் பால் வடியும் முகம் கொண்ட குழந்தைகளை இரக்கமற்ற மனதோடு பாலில் விஷம் கலந்து கொடுத்து கொலை செய்த அபிராமியின் செயல் ஒட்டுமொத்த தரப்பினரையும் அதிர்ச்சியில் உரைய வைத்துள்ளது ஏன் இப்படி நடந்தது நினைத்தாலே நடுங்க வைக்கும் இந்த சம்பவம் கற்றுக் கொடுப்பது என்ன அரக்கியாய் மாறி குழந்தைகளை கொன்ற அபிராமி மீது என்ன நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் இதே போன்ற பல்வேறு கேள்விகளுக்கு பொதுமக்களிடம் கருத்து கேட்டது மாலைமுரசு துறை காட்சி அவற்றை இப்பொழுது பார்க்கலாம் கள்ளக்காதல் இருந்தால் அது விருப்பப்பட்டால் அவங்க கூட ஓடி போனால் போகலாம் அவ்வளோ இஷ்டம் அது போட்டோம் ஆனால் அதுக்காக ரெண்டு குழந்தைங்களை அனாமல் தான் கொண்டு அந்த குழந்தைங்க வந்து அந்த அவருடைய கணவனை சித்திரவதை பண்ணு ரொம்ப கொடுமைக்கு ஆளாகியிருக்காங்க அது விருப்பம் இல்லாமல் தான் யாருமே இல்லைன்னா கூட அந்த குழந்தைங்களை யாராவது எடுத்து வளர்த்தி ஓட்டிருப்பாங்க இப்படி ஒரு கருணையும் இல்லாத ஒரு பெண்மணிக்கு வந்து இது இதுக்கு ஒரு நல்ல தண்டனை கிடைக்கணும் பெண்களை வந்து பெண்களாக தான் வளர்ந்தோம் பெண்கள் பெண்களாக வளர்ந்தால் பிரச்சனையே இல்லை சம ஆண்கள் சமம் அதாவது வேற கருத்து அவங்கள வந்து தாக்கிச்சுன்னா வேற மாதிரி போடுவாங்க அது உதாரணம் இருக்கு போட்டு தண்டனை கொடுக்கறது ஒரே தான் வளம் முடிச்சு போடணும் அந்த பிள்ளைங்க சிரிக்கிற சிரிப்பை பார்த்தா கூட இவங்களுக்கெல்லாம் கொடுறதுக்கு மனசு வந்துருக்கும் பாதிங்க இந்த மாதிரி ஜென்மங்கள் இருக்கிற வரைக்கும் உலகத்தில் இன்னும் சீரழிஞ்சு தான் போகும் ஒரு விஷயம் வந்து ஒட்டுமொத்த பெண்களுக்கு ஒரு மனக்கேடான விஷயம் ஒவ்வொருத்தரும் அந்த காலத்திலலாம் குழந்தைங்க வந்து அப்படியே ரொம்ப தெய்வத்துக்கு சமமாக மதித்து வளர்த்துட்டு இருந்தாங்க இப்போ இருக்க பெண்கள் இந்த மாதிரி செய்கிறதுனால பெண் இனத்துக்கே ஒரு அவமானமான செயல் புத்தம்புதிய செய்திகள் அவ்வப்போது முழுமையாக மாலை முரசு தொலைக்காட்சி வழங்கும் தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள் மாலை முரசு தொலைக்காட்சியுடன் வணக்கம்